进来。魏公，哎，来啊，坐。昨天晚上休息好吗？睡得很舒服，魏工。今天早上公司开了个晨会，公司高层对昨天新曲发布会很满意，成功了。这个媒体嘛，反应很好，尤其是你请那个暖场歌手，啊，有相当水准啊，我的差距还是很大的。哎，不要谦虚嘛，过分谦虚就是骄傲的表现啊。啊，这个是我做好的下步阶段性策划方案，您看一下吧。哎，写的不错嘛。嗯。哦，既然你这么努力，又有能力，呃，我决定啊，把这个下步策划方案。交给你全权负责，谢谢外公。你你把它完善一下啊，然后交给我。好，那行啊，稍后我做一下安排，让你正式接收夏普策划方案，然后资金嘛，随后打入。嗯，好好干。好，那我先走了，外公。今天有时间吗？哦，是这样，关于夏普的策划又有新的进展，我需要你的支持。对，方案很急。好吧，我等你。嗯。昨晚睡得还安稳吗？还可以吧。还可以。你有没有想过玉文？有没有想过大家都在为这个事情揪心？的角度分析问题。对呀、啊，顾客就是上帝嘛。你怎么了？呃，没事我在想资料上的事来，你来看一下，这个图表是零九年中国各个地区各个机型的手机销售情况，从中可以看出，华中华南两个地区人们热衷消费的是轻巧精致的机型。你们夏普公司轻巧精致的机型都有哪些啊？林彤，林彤，啊，我想起来了，我还有事儿，特别特别特别急啊。那个，我先走了，这个方案做的差不多了，我们电话联系。林彤，你的笔，林彤。刚刚我是怎么了？怎么会那么慌乱呢？没心思就别谈了。不谈吉他还能干什么呀？谈棉花呀。对了，问点事儿。说呗。哎，但是夏雨文的事儿你别说了啊！我说了，你给我时间，我现在没法说。不想听就算了，就是关于夏雨文的事儿，不如早点解释清楚，省得你们俩都要受到伤害。好了，那聊点开心的事儿呗。开心的事儿。我本来今天还有一件值得开心的事儿，但我怎么也开心不起来。什么开心的事儿
我外公把一个很大的项目交给我，就是我和林东现在做的那个。哎，这不是好事儿吗？是好事儿，但现在为了配合大家都不高兴这个大环境，我真不知道我是该高兴还是不高兴。但是我是实在是高兴不起来。哎，对了，你给我写的那首曲子啊，相当不错。哎，每次我哼的时候呢，都有一种莫名的情绪。你又开始转移话题了。你脑子还是相当清晰的。哎，今天我们只聊梦想，聊开心的事儿啊。梦想，我最大的梦想就是看着我妈每天都开开心心的笑。我理解你。小时候，我爸离开了我妈，我妈就去了我外公家。但是外公一直对她冷言冷语。那现在只有我这个儿子可以依靠喽。好了，别借酒消愁了，咱俩今天喝酒，只聊音乐。好，就把那些不开心的事儿先闪一边去，只聊音乐，干。嗯，最近还忙吧？还行，嗯，一直在跟进咱们合作那个项目。啊，印象确实很能干呀。真的呀，嗯，这我就放心了。你特意约我出来，不只是为了工作上的事吧？我，这样吧，我就直说了，我约你出来啊，是想谈一谈我们两家孩子的事情。啊，这才是正题啊。其实啊，我们误会那两个孩子了。燕喜云跟玉文根本就没有走在一起。燕喜那样说啊，是为了顾全大局，为了照顾外公的心情。这点我知道，文文都告诉我了。还有一点你可不知道啊。嗯。我们家燕行啊，是真的喜欢上玉文了。他决定啊，追求你们家姑娘玉文。其实啊，我一直把燕行当儿子看。如果他们俩真的能因为爱情走到一起，那固然很好。我会非常高兴能有燕行这么好的女婿。但是我认为爱情应该是纯粹的，不应该与外在的任何事物挂钩。你选择的是那个人，而不是那个人的外在条件，什么家世、长相，都不重要。重要的是那个人的感情，要遵从他的内心。我刚来你们吉他吧驻唱的时候呢，是看中了你们吉他吧的音乐风格，乡村音乐，它真的太美了，太美了。是啊，它有一种清新自然的感觉，就像呼吸新鲜空气一样。他摒弃了都市的喧哗，他透出来那种美，就跟诗一样。真的很美、啊，对，就是这种感觉。哎，夏青，你来了，来来来，坐坐坐，我们正聊音乐着呢，乡村音乐，是吗？啊，我们聊乡村音乐，我也很喜欢乡村音乐，是吗？说说你的看法。我觉得乡村音乐是融入了很多国家音乐元素的一个种音乐，是一种很有包容性的音乐，这就是我喜欢它的原因所在。但是呢，我觉得。比较喜欢乡村摇滚，哎，乡村摇滚太激烈了，不太适合吉他吧？什么品味？俗气。哎呀，今天我们只是音乐风格的不同啊，没有什么俗气不俗气的。来来来来来，如果俗气的话，那也是乡村摇滚比较俗气。如果你不服的话，我们可以上台比一比，看谁的音乐风格更适合吉他吧。行，好，好，就比。你的心中满是伤痕，你说你犯了不该犯的错，心中满是悔恨。你说你尝尽了生活的苦，找不到可以相信的人。你说你感到万分沮丧。
，甚至开始怀疑人生。人生，我知道伤心总是。你说你犯了不该犯的错，心中满是泪痕。你又何苦一往情深？也许爱情总是难舍难分，何必在意那一点点温柔？都知道伤心总是难免的，你又何苦一往情深？有些人情总是难舍难分，何必在意那一点点温存？早知道伤心总是难免的，你又何苦一往情深？你永远不。哎呀，唐娜，你来了，刚才听了没？听了，燕行唱的还真不错。哎，这小子在音乐方面特别有天赋，可惜了，就是他不太在意。哎，他不是 MJ 集团接班人吗？一旦他接了他外公的位置呀？估计也没时间玩音乐了，那得看他心中最重要的是什么。如果音乐在他心中是无可替代的话，那音乐就是最大的。嗯，你说的也对。哎，别吵了，看他要上了哎，这小子还真有两把刷子啊！两个人唱的都很不错，因为风格不同，各有特色。我觉得唱的还可以，还可以。那我也回应一下你，你也唱的还可以。呃，谢谢，下次就不用了啊。昨天晚上又喝多了，连许元行都知道开家酒吧锻炼自己，你连他都不如。谁说我不如许元行？好像林童说的，我怎么就比不上那小子呢？开了个酒吧有什么了不起？啊，我还被星探看上当模特呢。
，小姐，你们这里还招聘模特吗？这个工作经验，我以前没当过模特。写无误。哎，这不是夏天集团的？夏雨熙。对对对，你给过我名片的。你来应聘工作啊？啊、嗯。把表给我吧，我带你去见面试官。这个我还没填完。哎，有我在，填什么表？走走走。给你带来一个很有潜质的年轻人，面试模特，您看一下吧。啊、呃，老师你好。你好，小伙子条件很不错，走个位看看。走个位，就是模特铺，走两步。上镜效果怎么样？你到前面站一下，我给你拍一张照片。先来到正面吧。说，嗯，来个侧面。整场效果来看，你的条件相当优秀，可塑性很强。我看这样吧，直接定下来，让他拍点广告。拍广告，这么快？是啊，一只手机广告，需要一男一女两个模特。明天就要拍了，你就定下来吧。我在物色个女模特。哎，你们想找什么样的女模特啊？我有个朋友，他也许能来试试，条件绝对优秀。可以啊。真的吗？对啊。你说许愿星那么做是为了得到他外公的器重？基本上是。严彻说许愿星缺乏安全感，不过无论什么原因，我都是站在你这边的。谢谢你，林彤。其实我对严行的要求也不高，我只要他一个澄清和一个解释，这是必须的。喂，林彤啊，你快出来吧！我在模特公司找了一个工作，这正好一缺一女的。要我做模特？对啊，嗨呀，你就天生一完美无缺的模特，你不一直想勤工俭学吗？快点出来吧。嗯，好吧，那你把地址发给我，我这就过去。你哥，我哥，嗯，怎么了他？他说他找了个工作，把我也介绍过去了。我哥去找工作，他没发烧吧？我带点退烧药去看看他。下午的课，帮我顶一下。嗯，好的，谢谢啊。嗯。正好给你拍个照。好，上哪说了一句啊？这么多漂亮的帅哥美女都集中在一起了，难怪我之前没遇到什么人才。刘老师，您过奖了。不要谦虚，你很优秀，你模特人选就是你啊！你看我厉害吧？面试广告一念一动，面试官往死里爬。是是是，就你最厉害啦！是吗？你真的觉得我好厉害啊？哟，玉溪，怎么在这儿遇到您了？啊，我和朋友过来面试个广告。啊，公司要拍个广告。委托这家模特公司找演员，明天就要开牌了。我正好来找他们谈一些细节的东西。再见啊！啊，他是谁呀？他是我爸公司的策划部经理。林总。
来临潼。你怎么在这儿啊？我和他一起过来做广告模特，怎么了？临潼，你昨天走的那么匆忙，你的笔忘记拿了。哎。哦，谢谢。你们俩昨天有在一起吗？你一直随身带着他跑吗？对啊，我不知道什么时候能碰着你，所以就随身带着了。你们俩还没回答我的问题，你们俩昨天在一起干什么？做策划。林彤，我能单独跟你聊会儿吗？我开了车来，一会儿你去哪儿我可以带你。我也开了车，不只是你有车。能不能选择步行吗？哎，好了，这样吧，夏雨熙，你先到车里。一会儿我和许元庆说完话，我去找你。好吧。好吧。你快去呀、啊，要不我坐许元庆的车走了。啊，那好吧，你快点过来。林彤。怎么了？我。我。你说呀。我喜欢你。什么？我说我喜欢你许元行那小子眼光不错、啊，跟我看中同一个女人。夏玉溪，你安心开车啊。哎呀，哎，你说他是不是因为我在追你，所以他故意跟我争啊？夏玉溪，你听我说话没？我让你安心开车。好了好了好了，我就再多说一句，就一句啊。还好你今天狠狠的拒绝了他，不然我心里肯定不平。你多说了一句话要罚款的。这款。的心甘情愿。弄了半天，原来是夏天集团要拍广告，这不玩我吗？我不想拍了。你是想告诉我，无法面对自家导演和摄像对你的调配，还是无法面对自己的爸爸是广告公司的老总啊？我不是无法面对。这样来。我找这个工作根本不是凭我自己的能力，也不能证明什么东西。你还没有做，你什么都不知道。想要证明自己的能力，就要踏踏实实的做事。遇到问题就退缩，这根本就是懦夫的行为。哎呀，我只是说说而已嘛，我会再考虑考虑的。林彤，我决定做这份工作。想通了。对啊，怎么说我也得做出点成绩给你看看，好把那个许愿星比下去。原来是我夏雨熙不爱出马，一出马绝对把他比下去。祝我成功吧，为了我们的将来。纠正一下啊、哦，是为了你自己，不是为了别人。好了，甭管为了谁，我做出成绩。还是为了给你看。行了，我一会儿还有事先走了啊。就走、啊。嗯。林彤，我不会输给许元行的我刚面试完回学校，结果怎么样？我哥呢？我和你哥都被录取了。真的呀？那太好了，恭喜你们！谢谢。我们明天就开始试拍广告了。拍广告呀？我一直对拍广告挺好奇的。有时间我可以去探班吗？今天下午学生会组织大扫除，我要去音乐教室那儿打扫卫生。那好吧，待会儿我去教室找你。嗯，再见。
卫生。哟，今天打扫卫生啊？嗯。要不要我帮你啊？不用了，男孩子打扫的不干净，一会儿检查的人该说我了。那我出去待会儿吧，方便你、啊、没事没事，你在这练习吧，我就擦擦桌椅什么的。那我练了。肖叔叔，我来了。啊，典型，来坐。好，你喝点什么？呃，一杯黑咖啡。来一杯黑咖啡。好的，请稍等。谢谢。典型，相信你已经猜到了我今天约你来的目的。肖叔叔，其实说起来挺惭愧的，我早就想向您当面解释那天发布会的事儿。你不必道歉，我只是想了解一下情况。肖叔叔，那天发布会上。我是不得已才说出我和玉文在一起的，这点我已经看出来了。但是夏叔叔，我是真心喜欢玉文，我想追求她，这一点我还是认真的。燕晴，你是知道的，我一直很器重你。如果你能跟我们家文文走到一起，我会很高兴的。但是感情这个东西，有的时候就是很奇妙。就像奇异的香料，如果你刻意的加进一些世俗的东西，它就会变质。爱情的美好，你就无从感受得到了，不是吗？是啊，夏叔叔，您说的很有道理。今天听了您这些话，我感觉心里舒服了一些。哎，同学你好，我想问一下，林彤在哪间教室打扫卫生呢？哦，林彤在音乐教室打扫卫生。哦，好，谢谢。林彤啊，我感觉咱俩挺神奇的。怎么神奇了？我表白，你拒绝。哎，我跟你讲，一开始我还没想明白。我听我跟叶星聊了一晚上，我终于想明白了。其实我觉得感情这种事情真的很复杂。严肃的事情，那就更难说你是对不对。哎，我跟你想的一样。没撤，然后我们肯定是最好的朋友，你爽快，我也爽快嘛。来 ，Have fun。Have fun。哎，玉文，来了怎么不进来呢？哎呦，我今天一直等你呢。我看到你们谈事情，就没好意思进来。玉文。哎，玉文是这样的，我今天回学校回的晚了，可是呢又得早点去吉大巴，所以想请你和严彻一块帮我打扫卫生。哎呀，谢谢你了啊。今天打扫的干干净净，我先走了啊。哎哎。算了算了算了，没放开。那我们，你来，我来拖地，你来擦桌子，好吧？燕青啊，我必定是过来人，说的都是经验之谈，希望你能参考。你们年轻人啊，和我们这一辈人的想法都不一样，你们有你们的自己的想法，有你们自己的爱情观，所以最终的事儿还得由你们自己来定。夏叔叔，您放心吧，我是真心喜欢玉文的，我会用实际行动来证明。另外，夏叔叔。我相信您一定能理解我此时此刻的心情的。如果你真心喜欢一个人，你就会全身心的投入，倾其所有为他付出的。我现在对待玉文，就是这种感觉。嗯，我很理解你现在的心情。看到你现在啊，就好像看到当初的我一样。没想到你这么小的年纪，对爱情的感悟却这么到位。燕晴，你是一个很有想法、很有上进心的年轻人，我很看重你
，但是文文的婚姻必须建立在爱情的基础上。如果你是真心的，我会很高兴的。你放心吧，夏叔叔，我会真心对待玉文好的，不会让你失望的。下不了台，也知道你是怕对我们两个影响都不好。可是他在发布会上默认的事儿，现在大家都以为我们两个真的在谈恋爱，到处都有人追着我问，不管是善意的也好，还是恶意的也好，我现在就像这可乐一样，被压力压的都喘不过来气了。元彻，你看过《傲慢与偏见》吗？哎，这个书名我听过。里面呢有个女主角叫伊丽莎白，她不是千金大小姐，但是她聪明、漂亮、有主见，而且呢，她敢于去追求自己的爱情。最后，她和自己的爱人达西先生有了一段非常美好的爱情。我希望能够像她一样，以后也能够拥有一份简单的爱情。玉文啊，其实燕心不是你想的那样，她这么多年是一直为别人活着的。可是。他的压力，就让我来承受吗？你放心吧，发生这些事情呢，谁都不想。他会给你满意的答复，你相信我。但愿他会吧。哎呀，好了，不说他了。嗯，刚才我进来的时候，不小心听到你和林童的谈话了。哎，玉文，玉文，你别不要误会好不好？我不是喜欢的。作为林童的好朋友呢，我能够理解，他那么的优秀，你喜欢他。是应该的，而且你也没有什么不好意思的。谢谢你了啊！来，我们喝饮料。来最近生意这么好，谁的功劳最大？功劳最大，肯定是你啊！你是老板。<笑>那排第二的呢？这个啊，不少观众奔他来的，而且还有那些敢于消费的女粉丝，还还有那些肯于为女人花钱的男人。那排第三的呢？第三，林童姐吧。她小提琴拉得好，对人又热情。所以也吸引了不少观众。第四，第四，夏雨熙吧。上次你和他在台上飙歌，吸引了不少观众哎。第五呢？第五，就你们四个没了。<笑>你小子还挺谦虚的嘛，连自己的位置都没留。我告诉你啊，对咱们吉他吧贡献最大的三个人，严彻、林童、我。顺序呢不分先后，功劳一样大。你这小子，什么时候学会溜须拍马了？水平差点啊！啊，今天不是有林童的小提琴表演吗？哦，怎么人不在啊？林童姐说她家里临时有事儿，所以请假了，马上表演取消了。好，秦哥没别的事，我就先去忙了。好，你去忙吧。
小童回来啦！童童，燕行怎么没跟你一块儿回来？为什么徐燕行要和我一块儿回来？哎，那当然是回来跟我们好好商量你们的婚事啊！婚事就是啊、嗯，爸，你有没有搞错？我现在还在上大学。哎，我今天很累了，我去休息了。哎，哎，别急，别急，来来来，坐一下，坐一下。爸妈，听妈跟你说，像徐艺行这么好的孩子，别人都是争着抢着要呢，那是争着抢着往外送。什么？没什么。哎呀，你这孩子，好好听你妈说，都是为你好呢。就是，你呀、啊、得抓紧点，你们这样的事情啊，能定下来就赶快定下来嘛。妈，那个许愿行哪里好？傻孩子，这你就不懂了。我看许愿行就挺好，看哪儿哪儿感觉好。小童啊，这就是缘分。人这一辈子啊，只要错过一次，很难的再遇到第二次了。你看我跟你爸，就是紧紧抓住了缘分，才像现在这么幸福嘛。就是，你妈说的对。那就先订个婚，到时候啊，我给你们办一个诗情画意的订婚典礼，好不好？要订，你们自己找他去订，不要来烦我。嘿，我许元行总是在我眼前挥之不去。夏雨熙，看我这里了，连同帮你抄过去。哎，夏雨熙左手抓着衣服了。对，好看我这里两位，连同帮你再抄过去，抄过来一点，连同。哎，对，两位帮你贴拢一点。哎，对，笑容两位的。哎，对，甜蜜的。哎，不错，连同一下开心一点。哎，对，牙齿笑出来一点啦，连同。哎，很好，我做好了。夏雨熙看着您同学了。哎，把手机再拿高一点一点。OK， 好。哎，对，夏雨熙这个手抓着衣服了，左手左手抓衣服。哎，对，很好，行。连同看着看着夏雨熙，看着夏雨熙了，两位。哎，对，笑容看眉毛。哎 ，OK， 好。来，再来一张哈，林童往前面走一点点 ，OK， 好，夏雨熙靠近后面一点，来抱着林童，哎，对，把手机靠近一点，你再超近一点，来，两位笑容，哎，很好，不错啊，好，林童帮你靠近一点，哎，对，两位笑容开心一点，来，两位，哎，很好，好，这组拍完了哈，换下一套衣服来，两位。
小偷回来啦！偷偷，燕行怎么没跟你一块回来？为什么徐燕行要和我一块回来？哎，那当然是回来跟我们好好商量你们的婚事啊！婚事就是啊，爸，你有没有搞错？我现在还在上大学。哎，我今天很累了，我去休息了。哎，哎，别急别急，来来来，坐一下坐一下。爸妈，听妈跟你说，像许云行这么好的孩子，别人都是争着抢着要呢，那是争着抢着往外送。什么？没什么。哎呀，你这孩子，好好听你妈说，都是为你好呢。就是，你呀、啊、得抓紧点你们这样的事情啊，能定下来就赶快定下来嘛。妈，那个许愿行哪里好？傻孩子，这你就不懂了。我看许愿行就挺好，看哪儿哪儿感觉好。小童啊，这就是缘分。人这一辈子啊，只要错过一次，很难的再遇到第二次了。你看我跟你爸，就是紧紧抓住了缘分，才像现在这么幸福嘛。就是，你妈说的对。那就先订个婚，到时候啊，我给你们办一个诗情画意的订婚典礼，好不好？要订，你们自己找他去订，不要来烦我。嘿，我许愿行总是在我眼前挥之不去。这……哎，彤彤，哎，彤彤，哎呀，别追了，咱们下次再跟他说。来吧，走走走，等我一下。孤独白，我期待爱情。